학대 피해 아동 중에서 장애 아동 사례입니다. 첫 번째 그열 보시면은 18년도 사례입니다. 18년도에 10살 아이였어요. 어, 중증 자폐성 장애인은 아이였고요. 학대받은 내용은 어머니 또한 정신장애가 있었고 어머니의 반복적인 폭행이었습니다. 조치 결과가 어땠냐면 타의 성향이 심각해서 그러니까 도전 행동이 많은 아이였던 것 같아요. 아동 쉼터 등의 입소가 불가해서 다시 원가정으로 복귀됐습니다. 19년도에도 비슷한 사례고요. 원가정 복귀되었고요. 그리고 올해 20년도입니다. 10살 아이예요. 지적장애인데요. 그 친모 폭행입니다. 그리고 친모 또한 지적장애가 있고 우울증이 있고요. 지금 현재 상황이 어떠냐면 지적장애 ADHD로 아동쉼터 입소 불가고요. 그리고 코로나 때문에 병원도 입소 불가입니다. 어, 돌봄센터 단기 보호 중으로 지금 대기 중이에요. 어, 최근 3년간 그 중앙장애인권 어, 중앙장애인권익옹호기관에 접수및 처리된 장애아동 학대 건수가 369건입니다. 1년에 120여 건 된다는 소린데요. 어, 학대 피해 아동 쉼터의 보호 요청에서 수용된 건수는 14건 요청해서 7건 수용이 됐습니다. 근데 이 7건 관해서도 신고 접수해서 보호 대기까지가 평균 48일이 걸렸어요. 아, 한 달, 2주 동안 계속 그렇게 있었다는 뜻이죠. 그리고 가장 오래 걸린 아이 같은 경우는 180일입니다. 6개월 동안 아이가 그렇게 보호되지 못하고 있었던 상태예요. <웃음> 장관님 잘 아시겠지만 이 아이들이 지금 학대 피해 아동 쉼터 등에 잘그 조치가 되지 않는 게 이게 학대 피해 아동 쉼터가 예산이 복권 기금이지 않습니까? 계속해서 지적된 고질적인 문제잖아요. 예, 그 어, 지금 의원님 말씀하신 안타까운 사연에 대해서. 저희들도 좀 인지를 하고 있습니다. 앞서 제가 다른 의원님 답변 관련해서 잠깐 언급했듯이 어, 아동들에 대한 학대가 좀 점차 아주 많이 늘어나고 있는데 그게 대비할 수 있는 여러 가지 심트가 아주 절대적으로 부족하고요. 지금 전국 17개밖에 없습니다. 그러다 보니까 시도당 하나 정도밖에 없어서 실질적으로 접근성도 아주 떨어지고 더더구나 법원의 그 판결 과정에 가면은 어, 원가정 복귀라는 것을 현재 많은 판사님들이 그걸 생각하고 계셔서 가정과의 분리 판결을 잘 하지 않습니다. 상당히 안타까운 일인데요. 어, 최근에 와서는 좀 많이 인식이 바뀐 것 같습니다. 그래서 또 그렇게 판결이 어, 분리 보를 판결 나더라도 마땅히 수용할 곳이 없어서 그런 시설 확충도 필요합니다. 저희들이 어, 지금 총리님께서 이 문제에 대해서는 아주 심각하게 인지를 하고 계십니다. 그 정부 내에서도 이 부분을 좀더 적극적으로 심토도 많이 마련하고 또 사법부하고도 인식을 좀 같이 공유하면서 아동들의 원가정 복귀보다는 필요할 경우에는 심토에서 머물 수 있도록 그렇게 적극적으로 좀 대책을 마련하겠습니다. 네, 어, 장관님 아동 학대 관련 질의 이어가기 전에 짧게 한 말씀만 올리겠습니다. 그 네. 해당 모집단을 타겟으로 일반화를 하려는 그런 넌랜덤 샘플링 말고요. 그 랜덤 샘플링 같은 경우에는 뭐 어떤 식의 그 샘플링 방법을 사용했든지 간에 이거를 뭐 해당 모집단으로 일반화하기 위해서 가중치 주는 거, 웨이트 주는 거는 굉장히 자연스러운 일인 거죠. 네, 그렇습니다. 예, 시간 제약. 때문에 더 자세히 설명을 못 해주셨겠지만 혹시 이 다음에 그뭐 시간 제약 같은 게 조금 더 자유로울 때는 더 자세히 설명해 주시면 이해 도움이 더될것 같습니다. 예, 그렇게 하도록 하겠습니다. 예, 아동 학대 관련해서 계속 질의 이어가겠습니다. 학대 피해 아동 발견율은 천분율이죠, 백분율이 아니라 그래서 네. 퍼센트 아니고 퍼밀입니다. 네. 그 대한민국 지금 현재 평균 어, 피해 아동 발견율이 3.81 퍼밀입니다. 네, 그 선진국에 비해서 굉장히 떨어지는 경우죠. 그래서 생각을 해보면 이것이 그러면 피해 아동이 없어서 이렇게 발견율이 떨어지냐 그게 아니라고 보거든요. 저는 인력이 부족한 것이고 그렇기 때문에 따라서 잠재적인 그런 어, 피해 아동이 굉장히 많이 존재하고 있다고 생각을 하고요. 그럼 결국 예산의 문제고 인력의 문제라고 생각을 합니다. 근데 
아동학대 전담 공무원제의 실효성을 그러면 강화를 해야겠죠. 그 아동학대 전담 공무원 인력도 물론 늘려야 되고요. 근데 이게 지금 현재로는 지자체에 맡겨져 있는 상황입니다. 그 장관님 이거 지자체에 맡기면 안 됩니다. 슬라이드 보시다시피 지자체에 따라서 굉장히 지금 편차 심각합니다. 보건복지부 중앙에서 그 지원하고 통제해야 되는 그런 안이 마련돼야 될 것이고요. 질의 이어가도록 하겠습니다. 대답은 조금 있다가 드릴게요. 어, 아동 재학대 관련된 질입니다. 재학대 건수 굉장히 늘어나고 있습니다. 노인 학대도 재학대 건수 늘어나고 있고요. 그리고 장애인도 마찬가지입니다. 그 장애인과 노인 학대도 증가하고 있지만 장애인과 노인 학대 비해서 아동 학대의 경우 재학대가 굉장히 버, 그 이게 숫자가 튀는 게 보이시죠? 그렇다면 이거와 함께 묶을 수 있는 변수가 뭘까 좀 조사를 해봤습니다. 그 재학대가 발생을 한다는 것은 첫 번째 학대가 발생한 이후에 어떤 모니터링이 굉장히 좀 약화되고 있다는 신호가 아닐까 생각을 합니다. 그러면 그 모니터링 관련해서 보시면은 아동 학대의 경우 그 사후 모니터링 담당 인력도 줄고 있는 상황이고요. 그리고 담당 인력이 줄면 은 당연히 뭐 사후 모니터링 실시 비율 줄고 있습니다. 이거 관련해서 인력 증원 필요하고요. 그리고 어 정책 개선 필요하다고 생각을 합니다. 이두 가지 관련해서 장관님 의견 듣고 싶습니다. 예. 어, 지금 아동학대에 대해서 아까 의원님 말씀하신 대로 발견율이 퍼밀이기 때문에 1000명 단위입니다. 우리나라 3.81이고 미국의 경우는 한9 정도 됩니다. 우리가 그 절반 이하밖에 발견 안 되고 있는데 저는 미국 못지않게 우리나라에서도 여러 유형의 아동학대 일어나고 있다고 저는 생각을 합니다. 다만 그걸 발견이 되었을 때도 적절히 대처할 수 있는 인프라가 부족하다 보니까 여러 가지 좀 재학대도 좀 일어나고 있는 것도 사실은 그걸 모니터링한 그 인력 자체가 부족해서 그렇다고 저는 생각을 하고 이 부분을 좀 개선할 수 있는 조금 더 빠르게 개선할 수 있는 방안을 적극적으로 강구해 나가겠습니다. 